السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین میں یقین اللہ فلا مدل و میں یوت الفلا ہادی اللہ اشہد ولا الہ الا اللہ و اشہد ون محمد عبد و رسول اماب پہل انیتم نمے پڑھائی تو پری بال کر ارے ون کے انڈاو داغ انبر کوری اللہ تائی مار گلے سہود سہود گلے اللہ نمک کڑے کڑک نمے جما سارے نبی نبی تولے نبی <laughs> نبی <laughs> نمبی <laughs> نام پڑھائی 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 نام <laughs> نبی <laughs> نبی 
அதற்கடுத்து மீண்டும் அந்த குரான பழைய பிடி ஏதாவது பரண்ல வச்சு மேல வச்சிடுறாங்க திரும்ப அடுத்த ரமலான் வரணும் அல்லது வீட்டுல யாராவது இறந்து போகணும் அப்ப வந்து அந்த குரானுக்கு வேலை வைக்கக்கூடிய அதை எடுத்து படிக்கக்கூடிய மக்களாக இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் பல மக்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் நபிகள் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன நபிமொழிகளை எடுத்து பாருங்கள் அதுல குரான படிப்பதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவிற்கு ஆர்வம் மூட்டினார்கள் என்ற தகவலை நாம் முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு இதுல நபித்தோழர்கள் எந்த அளவிற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்கள் என்பதற்குரிய சில செய்திகளையும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபிமொழி சஹீஹ் முஸ்லிம்ல எட்நூத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது நபிகள் நாயம் சுலா இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் இக்ரவுல் குரான நீங்கள் குரானை படித்து வாருங்கள் குரான் என்கிறது சும்மா அல்லாஹு தாலா நமக்கு ஒரு வேதத்தை கொடுத்து தொழுகையில ஓதுறதுக்காக மட்டும் நம்ம அந்த குரானை பயன்படுத்த கூடாது அந்த தொழுகையை தாண்டி மத்த நேரங்களிலேயும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் குரானை படித்து வாருங்கள் ஏனென்றால் அந்த குரான் என்பது யார் அதை முறையாக ஓதி வருகின்றாரோ அப்படி முறையாக ஓதி வரக்கூடிய அந்த நபருக்காக மறுமை நாளில் அல்லாஹுவிடத்துல பரிந்து பேசும் மறுமை நாளில் நமக்காக அல்லாஹுவிடத்துல பரிந்து பேசுவதற்கு அல்லாஹு தல எதையும் ஒரு அளவுகோலாக வைக்கிறான் நபிகள் நாயம் சுல்லா அலுவலம் அவர்களும் இறைவன் நாடிய நபர்களுக்கு பரிந்துரை செய்வார்கள் அதே போல நாம் இந்த உலகத்துல இறைவனுடைய அந்த வேதமான குரானோடு நாம் ஒவ்வொரு நாளும் தொடர்பில் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நாம் ஓதக்கூடிய அந்த ஓதுதல் இது ஏதோ நேரத்தை நம்ம தேவையில்லாம செலவழிக்கணும்னு நினைச்சுக்கிட கூடாது சும்மா குரான ஓதி நமக்கு என்ன கிடைச்சிட போகுது என்று நினைச்சிட கூடாது நபிகள் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு ஒரு குரானை எடுத்து ஓதும் பொழுது அவர் ஓத ஓத மறுமை நாளில் இந்த குரான் அவருக்காக பரிந்து பேசும் பரிந்துரை செய்யும் என்று நபி சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப நமக்கு மறுமை நாளில் இந்த சிறப்பு வேண்டாமா நமக்கு ஒருவேளை அல்லாஹ் காப்பாத்தனும் நாம் வந்து தண்டனைக்குரியவர்களாக மறுமை நாளில் மாறிவிட்டால் நமக்காக அல்லாஹுவிடத்திலே பரிந்து பேசுவதற்கு நாம் போதக்கூடிய அந்த குரான் நமக்கு வர வேணாம ஆனா இன்றைக்கு இதையெல்லாம் அறிந்து கொண்டும் பல மக்கள் அந்த குரானுடைய தொடர்பு இல்லாத மக்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி பாருங்க சஹீகுல் புகாரியில ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது செய்தியாக நபிகள் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஹைருக்கும் மந்த அல்லமல் குரான உங்களிலே சிறந்தவர் யார் என்றால் யார் குரானை கற்று அடுத்தவர்களுக்கு கற்றும் கொடுக்கிறாங்களோ அவர்கள்தான் உங்கள்ல சிறந்தவங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலைகள் எல்லாம் தனியாக இருக்கும் நம்ம ஒரு ஆளை சிறப்பிற்குரியவராக சொல்றதா இருந்தா நல்ல அழகு உள்ளவராக இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கலாம் நல்ல காசு உள்ளவரை சிறந்தவர்னு நம்ம சொல்லலாம் நல்ல படிச்சவங்களை சிறந்தவங்கன்னு சொல்லலாம் நல்ல திறமை மிக்கவங்களை சிறந்தவங்கன்னு சொல்லலாம் இப்ப நம்முடைய பார்வையில் ஒருவர் சிறந்தவராக சொல்வதாக இருந்தால் ஒரு ஆணையோ பெண்ணையோ சிறந்தவராக சொல்வதாக இருந்தால் நம்ம படிப்பையும் பொருளாதாரத்தையும் ஒருவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை வசதிகளை வச்சு சிறந்தவர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் நபிகள் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன குறிப்பிடுறாங்க சிறந்தவங்க என்பதற்கு எது அளவுகோலாக கற்றுத்தர்றாங்க ஹைருக்கும் மண் தல்லமல் குரான் யார் குரானை கற்றுக்கொள்கிறாரோ முதல்ல அவங்க குரானை படிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்கணும் குரான் ஓத தெரியாதவங்களாக இருந்தால் அப்படியே காலத்தை கழிச்சுல போயிடக்கூடாது அந்த குரான படிப்பதற்கு முதல்ல முயற்சி எடுக்கணும் குரான நல்ல முறையில படிக்கணும் இப்படி குரானை படிப்பதற்கு முயற்சி எடுத்து படித்து முடித்து அதை அடுத்தவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் நம்ம குடும்பத்துல யாரேனும் ஒருவருக்கு குரான் தெரியாம இருக்குதா படிக்க தெரியாம இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு படிக்க சொல்லி கொடுக்கணும் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாம இருக்குதா அக்கம் பக்கத்துல தெரியாம இருக்கிறாங்களா இப்படி யார் குரானை படிக்க தெரியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு தன்மை யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்தான் உங்களில சிறந்தவராக இருக்க முடியும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிட்டார்களே இன்னைக்கு நம்மளை நாமளே பரிசோதனை செய்து பார்ப்போம் இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்துல குரானை முறையாக எடுத்து ஓதக்கூடிய மக்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இதற்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை பள்ளிவாசல்ல வத்து டயத்துல ஏதாவது அந்த சப்தம் போட்டு ஓதக்கூடிய தொழுகை இருக்குது இல்லை அந்த ஃபஜர் தொழுகையாக இருக்கட்டும் அல்லது மகரி விசா தொழுகையாக இருக்கட்டும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த பள்ளிவாசல்ல தொழுகை வைக்கக்கூடிய இமாம் வரலன்னு வைங்க அப்பந்தான் மக்களுடைய திண்டாட்டத்தை பார்க்கணுமே நம்ம போய் எப்படி முன்னாடி நின்று தொழுகை வைக்க முடியும் நம்ம எங்க ரொம்ப அதிகமான சூறாக்களை மனப்பாடம் பண்ணிருக்கிறோம் நமக்கு எங்க குரான் ஓத தெரியுது அதற்காக சில மணி நே சில நிமிடங்கள் கழிந்தாலும் பரவாயில்லை யாராவது குரான் ஓதுறவங்க வந்து தொழுகை வைக்கட்டும் குரான மனப்பாடம் பண்றவங்க வந்து தொழுக வைக்கட்டும் என்ற அளவிற்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் அதிகமான மக்களுடைய நிலை இருக்கிறது 
சின்ன வயதுல குரானை ஓதி படித்த பல மக்கள் மதரசாக்களுக்கு சென்று குரானை படிப்பதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்த பல மக்கள் அந்த சின்ன வயதோடு குரானை மூடி வைத்ததனுடைய விளைவு அதற்கடுத்து குரானை எடுத்து படிக்காததனுடைய விளைவு இன்றைக்கு இளைஞராக மாறி போன பிறகு குரானை ஓத தெரியாம இருக்கிறாங்க முதிய பருவத்தில் வந்த பிறகு குரானை ஓத தெரியாம இருக்கிறாங்க இப்படி எத்தனை பேர் இன்றைக்கு குரானை ஓதாத மக்களாக இருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனா இப்போதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேதான் அடைஞ்சு கிடக்குறோம் எந்த ஒரு தொழிலுக்கும் நம்ம வெளியே போக முடியல வெளியில அதற்காக பல நெருக்கடிகள் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்ப வீட்டிலேயே இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களை செலவிடக்கூடிய நாம் அதுல வந்து தூங்குவதற்குரிய நேரம் போக மத்த சில தேவைகளுக்காக உள்ள நேரம் போக மத்த பெரும்பாலான நேரங்களை எதற்கு பயன்படுத்துறோம் எதற்காக நம்ம செலவழிக்கிறோம் டிவி பார்க்கறதுல உட்காந்து செலவழித்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் பேஸ்புக் பார்க்கறதுல வாட்ஸ்அப்பு ட்விட்டரு சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துறதுல செலவுபடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை தேவையற்ற காரியங்கள்ல நேரங்கள் அதிகம் கிடைச்சும் அது தேவையற்ற காரியங்களில் செலவழிக்கக்கூடிய இந்த நேரத்தை நம்ம குரான ஓதுறதுக்கு முயற்சி எடுத்தா என்ன இன்னைக்கு வீட்டுல ஆண்களுக்கு குரான் ஓத தெரியலையா நம்ம மனைவிக்கு குரான் ஓத தெரியுதா அவங்களை உட்கார வச்சு எனக்கு குரான் ஓத சொல்லி கொடு நான் குரான் ஓத படிச்சுக்கிடுறேன் என்று அதற்காக நம்ம முயற்சி எடுத்தா என்ன அல்லது பெண்களுக்கு நீங்க ஓத தெரியாம இருக்கும் பொழுது நம்ம வீட்டுல பசங்களுக்கு குரான் ஓத தெரியுதா ரொம்ப சின்ன பையங்களாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம பாடம் படிப்பதற்கு முயற்சி எடுத்திருக்கலாம் இல்ல அப்ப இன்றைக்கு பல நேரங்கள் கிடைத்தும் இந்த நேரத்தையும் நம்ம என்ன செஞ்சிடக்கூடாது குரானை எடுத்து படிப்பதற்கு முயற்சி இல்லாம போயிடக்கூடாது ஏன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நம்மள்ல ஒருவர் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவர் குரானை முதலில் படிக்க தெரியணும் அதற்கடுத்து அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லியும் கொடுக்கணும் இந்த ரெண்டு தன்மை இருக்க வேண்டும் என்று நம்ம இஸ்லாம் இஸ்லாம் குறிப்பிடுறாங்களே இன்றைக்கு இந்த நிலைகளில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் அதே மாதிரி சகீஹ் முஸ்லீம்ல எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்படுது நபிகள் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் குறிப்பிடுறாங்க அல் மாஹிரு பில் குரானி யார் குரான நல்ல முறையில ஓதி வருகிறாரோ அப்படி ஓதி வரக்கூடியவர் சஃபரத்தில் கிராமில் பரரா அவர்கள் தூய்மையான சங்கைக்குரிய அந்த வானவர்களோடு இருப்பார்கள் எந்த அளவுக்கு ரசுல்லா இஸ்லாம் அவங்க சிறப்புப்படுத்துறாங்க பாருங்க வல்லதி எக்ரவுல் குரானி யாரு ஒருவர் குரானை படிக்கிறாரு ஆனா அவருக்கு வந்து அழகி வகுவ அழகி சாக்கும் அவருக்கு படிக்கிறதுக்கு பல சிரமங்கள் இருக்குது ஆரம்பத்தில் படிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்காம அல்லது இப்பந்தான் அவர் படிக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுத்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு திக்கி திக்கி என்ன செய்கிறாரு ஒருவர் குரானை படிக்கிறார் இப்படி படித்தாலும் லகு அஜிராணி அவருக்கு அல்லாஹ் சுபானுவ தாலா இரண்டு நன்மைகளை தருகிறான் என நபிசுல்லா இஸ்லாம் ஒருவர் குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்ப இந்த நபி மொழியில் நபிசுல்லா இஸ்லாம் சொல்றது என்ன ஒருவர் குரானை ஒழுங்காக படித்து வருவார் என்று சொன்னால் அதுல மனநமும் செய்வார் என்று சொன்னால் சங்கைக்குரிய வானவர்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அல்லாஹு தால தருவான் இப்படி இது ஒரு சிறப்பு இப்ப நமக்கு குரான ஓது படிக்க தெரியாம இப்ப முயற்சி எடுத்தாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஓய்வு நேரங்கள்ல முயற்சி எடுத்தாலும் இதை படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் கணக்கில் உட்கார தேவையில்லை பதினஞ்சு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசம்னு உட்கார்ந்து கஷ்டப்பட தேவையில்லை நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேரங்கள்ல அதுல சில வார்த்தைகள் இருக்குது அது ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கும் ஒவ்வொரு குறியீடு வந்தா எப்படி உச்சரிக்கணும் அதற்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்ச நேரத்தை மெனக்கட்டாலும் கொஞ்ச நேரத்தை ஒதுக்கினாலும் அந்த குரானை நாம சிறந்த முறையில படிச்சிடலாம் அப்ப யார் அப்படி குரானை படிப்பதற்கு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறாங்களோ அவங்க கஷ்டப்படுறதுக்காக அல்லாஹுத்தால் நன்மையே தராம இருக்கிறது இல்ல மாறாக ரெண்டு மடங்கு நன்மையை தருகிறான் என்று இந்த அளவிற்கு மார்க்கம் நமக்கு என்ன செய்கிறது அந்த குரானோடு இந்த சமுதாயம் என்றென்றும் தொடர்பில் இருக்கணும் என்று குறிப்பிடுகிறது அதே மாதிரி நபிகுல் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஒரு நபிமொழி சகிகுல் புகாரியில ஐயாயிரத்தி இருபதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது நபிகுல் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க மசலுல் முக்மின் உள்ளது எக்ரவுல் குரான் குரானை ஓதி வரக்கூடிய இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல மூமின்கள்லயே குரான் ஓதுற மக்களும் இருப்பாங்க ஓதாத மக்களும் இருப்பாங்க அதுல யார் குரானை ஓதி வருகிறார்களோ அந்த இறை நம்பிக்கையாளருக்கு உதாரணம் என்பது மசலுல் உத்துருஜா எலுமிச்சை பழம்தான் அந்த இறை நம்பிக்கையாளருக்கு உதாரணம் என்று சொல்லிவிட்டு நபிகள் நாயம் சுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ரீகுகா தொய்யிபுன் அந்த எலுமிச்சையை பொறுத்த வரையில அதனுடைய வாடை அது நுகர்ந்து பார்ப்பதற்கு ரொம்ப சிறந்ததாக இருக்கும் இன்னும் அதை அந்த எலுமிச்சை சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய சுவையும் சிறந்ததாக இருக்கும் யார் இறை நம்பிக்கையாளராக இருந்து குரான படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ரச
அதை நுகர்ந்து பார்த்தாலும் வாடையும் சூப்பராக தான் இருக்கும் இப்படித்தான் இந்த குரானோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய இறை நம்பிக்கையாளர் என்று சொல்லிவிட்டு அதிலே தொடர்ச்சியாக சொல்கிறாங்க வ மசலுல் முக்மின் உள்ளதி லா எக்கர உள் குரான் குரானை படிக்காத இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்களுக்குள்ள உதாரணம் என்பது க மசலி தம்பரு அது பேரித்த மரம் பேரித்த பழம்தான் அவர்களுக்கு தம்பரா பேரித்த பழம்தான் அவர்களுக்கு உதாரணம் லா ரீகலகா அந்த பேரிச்சம் பழத்தை நுகர்ந்து பாத்தீங்கன்னு வைங்க அந்த நுகர்தல்ல எந்த வாடையும் இருக்காது ஆனா அது சாப்பிடும் பொழுது அதனுடைய டேஸ்ட் இனிமையா இருக்கும் ஆனா அதுல வாடை இருக்காது இறை நம்பிக்கையாளராக இருந்தால் அவருக்கு வந்து இதுதான் உதாரணம் வாடை இல்லாத அந்த பேரிச்சம்பள உதாரணம் என்று நபிகள் நாயம் சல்லா அலுவலம் அவர்கள் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் ஓ மசலுல் முனாஃபிக் உள்ளது எக்கர உள் குரான் குரானை ஓதி வரக்கூடிய முனாஃபிக் இருக்கிறான் பொதுவாக முனாஃபிக் என்றாலேயே நம்முடைய மார்க்கம் அதிகமாக கண்டித்து சொல்லக்கூடிய தன்மைகள் அந்த முனாஃபிக் தன்மை உள்ளது நயவஞ்சக தன்மை ஒருவன் நயவஞ்சகனாக இருந்து கொண்டு குரான ஓதக்கூடிய இந்த ஒரு நல்ல பழக்கத்தை அவன் கையில் எடுக்கிறான் அப்போ அந்த குரான ஓதக்கூடிய இந்த நயவஞ்சகனுக்கு உதாரணம் என்பது க மசலி ரைஹானா துளசி செடி அவனுக்கு உதாரணம் ரீஹுகா துவையிபுன் அந்த துளசி செடியை மோந்து பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய வாடை சிறந்ததாக இருக்கும் துவாமுகா முர்ருன் அதனுடைய டேஸ்ட் துளசியினுடைய டேஸ்ட் அது கசப்பா இருக்கும் வாடை மத்திர நல்லா இருக்குது இவன் குரான் ஓதுறான் ஆனா அவன் முனாஃபிக்கா இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் ஆனா அந்த குரான் ஓதுறதுனால அவனுக்கு அந்த வாடை நல்லதாக இருக்கக்கூடிய ஆனால் சுவை கெட்டு போகக்கூடிய துளசிய ரசுல்லாசல அவன் செய்யறாங்க உதாரணமாக சொல்லுகிறார்கள் ஓ மசலுல் முனாஃபிக் உள்ளது லாய கரவுள் குரான் குரானை ஓதாமல் இருக்கின்றானே அந்த இறை நம்பி அந்த முனாஃபிக்கு அந்த நயவஞ்சகனுக்கு உதாரணம் க மசலில் ஹந்தலா குமட்டிக்காய் தான் அவனுக்கு உதாரணம் லைசலஹா ரீஹுன் வ துவாமுகா முர்ருன் அந்த குமட்டிக்காயில அதுல வாடையும் இருக்காது அதை சாப்பிட்டா அது டேஸ்டாகவும் இருக்காது கசப்பா தான் இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த அளவுக்கு பிரித்து சொல்லுகிறார்கள் இறை நம்பிக்கையாளர்களில் குரான ஓதக்கூடியவங்க இறை நம்பிக்கையாளர்கள் குரான ஓதாதவங்க முனாஃபிக்கில் குரான ஓதக்கூடியவங்க முனாஃபிக்கில் குரான ஓதாதவங்க இதில் அந்த குரானை ஓதக்கூடிய அந்த தன்மை நாம் முனாஃபிக்குடைய தன்மை நமக்கு வந்துடக்கூடாது அல்ல காப்பாற்றணும் நாம் இறை நம்பிக்கையாளராக இருந்து குரானை ஓதக்கூடிய மக்களாக இருந்தால் அவங்களுடைய அனைத்துமே நல்லா இருக்கும் அதற்கு ரசுலாசில் எலுமிச்சைய உதாரணம் சொன்னாங்கல்ல இப்படி பல செய்திகள் இருக்கிறது நாம் குரானோடு அதிகமான தொடர்புகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கணும் நம்ம அந்த குரானை எடுத்து படிக்க படிக்க ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் நமக்கு பத்து நன்மைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய பல நபிமொழிகள் இருக்கிறது அப்ப இந்த அளவிற்கு வலியுறுத்தி சொல்லப்படக்கூடிய இந்த செயல் என்பது நம்ம பல நபர்களிடத்துல அறவே இல்லாத செயலாக இருக்கிறது அல்லது ரமலான் மாதத்துல மாத்திர நம்ம கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு அமலாக இருக்கிறது இன்னும் பல நபர்களுக்கு குரானையே ஓத தெரியாமல் குரானை படிக்க சொன்னாலேயே வெறுமன நம்மளுடைய தாய்மொழியில மட்டும் எடுத்து படிக்கக்கூடிய மக்களாக அதனுடைய அரபியை எடுத்து படிப்பதற்கு முயற்சி எடுக்காத மக்களாக இப்படி நம்மளுடைய வாழ்க்கை சென்று கொண்டிருக்கிறது இது தொடர்பாக எத்தனையோ பல பயான்கள்ல நம்ம கேள்விப்பட்டாலும் அதுல நமக்கு பல மன மாற்றங்கள் வருதா அதுல நம்ம திருத்தி கொள்ளக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோமா ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தோமோ ஒரு உரையை கேட்ட பிறகு அது நம்மளுடைய உள்ளத்துல பல மாற்றங்களை கொண்டு வந்து அதற்கடுத்து இந்த குரானோடு சரியான தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக இதுவரை மாறி இருக்கிறோமா அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கைகள் எல்லாம் இப்படித்தான் போயிருக்கிறது ஆனால் நபி தோழர்களுடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க அதை நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டிய என்னென்ன செய்திகள் இருக்கிறது என்பதற்கு சஹீகுல் புகாரியில நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த ஹதீஸ் என்பது இன்றைக்கு பெரியவர்களுக்கும் இதில் அதிகமான பாடம் இருக்கிறது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இன்னைக்கு அதிகமான பாடம் இருக்கிறது இன்றைக்கு சில முஸ்லீம் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்மளுடைய இஸ்லாமிய கொள்கைகளையும் போதனைகளையும் போதிக்கக்கூடிய சில ஸ்கூலுகளுக்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம் அங்கே ஸ்கூலில் குரான் ஓத நம்ம சொல்லி தரத்தம் செய்கிறாங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த குரான் எழுத்துக்களை எழுதுவதற்கும் அலிஃப் பாத்தா போன்ற எழுத்துக்களை எழுதுவதற்கும் ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இப்படி ஸ்கூலில் இந்த அளவிற்கு மெனக்கடக்கூடிய அங்கே ஆசிரியர்கள் இவ்வளோ மெனக்கடுறாங்கல்ல ஆனால் பெற்றோர்கள் நாம் நம்மளுடைய பிள்ளைகளை உருவாக்குவதற்கு நம்மளுடைய சின்ன பிள்ளைய அவங்கள வந்து அதிகமான குரான் வசனத்தை மனப்பாடம் செய்ய சொல்லி நம்ம அவங்கள வலியுறுத்தி இருக்கிறோமா நிறைய சூறாக்களை மனப்பாடம் செய்திருக்கிறார்களா இன்னைக்கு என்னத்தலாமும் மனப்பாடம் பண்றாங்க சினிமா பாடல்களை மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நாடகத்தை உட்கார்ந்து பார்த்து அதுல வரக்கூடிய காட்சிகள் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அடுத்தவர்களுக்கு ஒப்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறாங்க நம்மளுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் அப்ப சினிமா பாட்டை சொல்றாங்க சினிமா கதைகளை சொல்றாங்க நாட
ஆனால் அதிகமான புராண உசரங்களை மனநம் செய்து பெரிய பெரிய சூறாக்களை மனநம் செய்து அடுத்தவர்களுக்கு ஒப்பிக்க கூடியவர்களாக நம்ம பிள்ளைங்க இருந்திருக்கிறாங்களா மிஞ்சி மிஞ்சி போனா இன்றைக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகள் என்ன சொல்லுவார்கள் அல்கம் சூறாவை அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லுவார்கள் குழுகு வல்லா வகை சூறா இஹ்லாச சொல்லுவாங்க சூறா ஃபலக்க சொல்லுவாங்க சூறா நாச சொல்லுவாங்க இப்படி அந்த அம்ம ஜூசுவில் கடைசி சின்ன சின்ன சூறாக்கள் இருக்குத அதைத்தான் தேவைப்பட்டால் அடுத்தவர்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லுவாங்களே ஒழிய இப்படி நம்மளுடைய பிள்ளைகள் மனப்பாடம் பண்ணி சூறாக்கள் என்று எடுத்துக்கிட்டா அதை விரல் விட்டு என்னக்கூடிய ஏழு சூறா எட்டு சூறா என்ற அளவுக்கு அடக்கி விடலாம் இன்னும் நாமளும் மனப்பாடம் பண்ணி சூறாக்கள் பெரியவர்கள் மனப்பாடம் பண்ணி சூறாக்கள் என்று எடுத்துக்கொண்டார் அதுவும் அந்த அல்கம் சூறா மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம் அம்ம ஜூசுவில் உள்ள சூறாவும் மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம் சபி ஹிஸ்ம ரபிக்கல் ஆயிலா அது குரானில் ஒவ்வொரு ஜும்மாவில் அவங்க இமாம் ஓத ஓத கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம் சூறா காசியாவை கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம் இதை தாண்டி நாமளும் அதிகமான குரான மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கிறோமா ஆனால் அந்த ஹதீஸில் நீங்கள் பாருங்கள் புகாரியில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுது அம்ரு புனு சலமா என்ற அந்த நபி தோழர் குறித்து இன்னும் சொல்ல போனால் இது வந்து இவங்களுடைய பெரிய வயதில் நடந்த ஒரு சம்பவம் கிடையாது இவங்க வந்து ஒரு ஆறு வயது அல்லது ஒரு ஏழு வயதா இருக்கும் பொழுது நடந்த ஒரு சம்பவம் இதை அந்த தோழரை என்ன செய்யறாங்க நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க நாங்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கடலை இந்த அம்பருப்புன சலமா என்ற இந்த தோழர் அவங்களுடைய தந்தை இன்னும் அவங்களுடைய இந்த கூட்டத்தார்கள் எல்லாம் ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கடலை குன்னா பி மா இன் மமுருன் நாஸ் மக்கள் வந்து நீருக்காக செல்லக்கூடிய ஒரு இடத்தில் நாங்கள் வசித்து கொண்டிருந்தோம் இவங்க இருக்கக்கூடிய ஏரியா எப்படி இருக்குது ஒரு நீர்நிலைக்கான ஒரு ஏரியா ஒக்கான எம்முர்ரு பினர் ருக்குபான் எங்களைத்தான் இன்னைக்கு யாரேனும் வணிக கூட்டம் கடந்து போறதா இருந்தா அவங்க வந்து எங்க ஏரியாவில் வந்து கொஞ்ச நேரம் தங்கி அங்க இருக்கக்கூடிய நீரை எடுத்து அவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக பயன்படுத்தி கொண்டு ஏன்னா அன்றைக்கு அன்றைய பாலைவனத்துல வந்து வெளியூருக்கு போறதா இருந்தா அதுல வந்து ஒரு நீர்நிலை ஏரியா வருதுன்னு வைங்க அங்க கொஞ்ச நேரம் ரிஸ்ட் எடுத்து அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தி குடிப்பதற்காக இன்னவர தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துறதுக்கு அங்க கொஞ்ச நேரம் தங்குவாங்க அப்ப இந்த அம்பரு பொண்ணு சலமா என்ற அந்த தோழர் அவங்க வசிக்கக்கூடிய பகுதி என்பது இது போன்ற ஒரு நீர்நிலை ஏரியாவுக்கு பக்கத்துல இருக்குது அப்ப பல பயணிகள் அங்க வருவாங்க வந்து அங்க கொஞ்ச நேரம் தங்குவாங்க அப்படி தங்கக்கூடிய நேரத்துல அழுகும் வரக்கூடிய அந்த பயணிகளிடத்துல நாங்க கேப்போம் மால் இன்னாஸ் மாண்டில் நாஸ் மக்களுக்கு என்னாச்சு மக்களுக்கு என்னாச்சு மா ஹாதர் ரஜுல் அந்த மனிதருக்கும் என்னாச்சு நபிஸ்லாஸ்ல அவங்களை குறிப்பிட்டு இப்படி ஒருவர் தன்னை இறைவனுடைய தூதர்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அந்த மனிதருக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இன்னும் அவரையும் பின்பற்றி சில மக்கள் போய் கொண்டிருக்கிறாங்களே அந்த மக்களுக்கு என்ன ஆச்சு என்று நாங்க வரக்கூடிய மக்கள்கிட்ட என்ன செய்வோம் எங்க ஏரியாவுக்கு பக்கத்தில் நிறைய பேர் வர்றாங்க வந்து தண்ணீர் பயன்படுத்துறதுக்கா வர்றாங்க நாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கிறோம் அப்போது அந்த மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் அறுசலகு அந்த இறை தூதர் முகமது நபி அவங்க சொல்றாங்களா அண்ணல்லாக அரசலகு அல்லாக அவர் தூதராக அனுப்பி இருக்கிறானா இலைகி இன்னும் அல்லாஹு தால அவருக்கு வகையையும் இறக்குகிறானா என்று சொல்லி இந்த தகவலை என்ன செய்யறாங்க இந்த அம்பருப்புனு சலமா அந்த கூட்டத்தார்களுக்கு வரக்கூடிய மக்கள் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்லக்கூடிய நேரத்துல நான் என்ன செய்வன் தெரியுமா நான் வந்து அவங்க சொல்லக்கூடிய எதை வகி என்று சொல்லுகிறார்களோ இறைவன் புறத்திலிருந்து இறை தூதருக்கு இறங்கிய செய்தியாக எதை சொல்றாங்களோ அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் கவனித்து அந்த வார்த்தைகளை அப்படியே நான் மனநம் செய்து கொள்வேன் மனநம் செய்து அதை என்னுடைய உள்ளத்திலேயே ஆழமாக உறுதியாக நான் அதை மனப்பாடம் பண்ணிக்குவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக சொல்றாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த காலகட்டத்துல தான் எங்க மக்கள் எல்லாம் ஒரு முடிவு பண்ணாங்க என்ன முடிவு பண்ணாங்க நம்ம இஸ்லாத்தை ஏற்கிறதா இருந்தா இன்னைக்கு முகமது என்ற இறை தூதருக்கும் மக்காவில் உள்ள முஷரிக்கின்களுக்கு சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்குது அதில் யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் அதில் முகமது நபி ஜெ வெற்றி பெற்றாங்கன்னு சொன்னால் நாம் என்ன செஞ்சுக்கிடலாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் என்று சொல்லி அவர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு இதை ஒரு அளவுகோலாக பார்க்குறாங்க அந்த அடிப்படையில் முகமது நபி அவர்கள் கடைசியில் வெற்றி கொள்கிறாங்க வெற்றி கொண்ட பிறகு இந்த அம்பிருப்புனு சலமா என்ற அந்த தூதர் அந்த தோழருடைய நபி தோழருடைய அந்த கூட்டத்தார்களை இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அப்படி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அம்பிருப்புனு சலமா ரதி எல்லா கொண்டு இவங்களுடைய தந்தை ஏன்னா இவங்களுக்கு சின்ன வயசு அவங்க அத்தா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நபி இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட போய் சந்தித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு நபி இஸ்லாம் இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட சந்தித்து இஸ்லாத்தினுடைய சில முக்கியமான தகவலை கேட்குறாங்க அப்ப அது
இந்தந்த தொழுகை நிறைவேற்றுங்க என்று தொழுகையை நிறைவேற்ற சொல்லி அந்த இறை தூதர் சொன்னார்கள் இன்னும் சொல்றாங்க அந்த தொழுகையினுடைய நேரம் வந்துவிட்டால் அகதுக்கும் உங்கள்ல யாரேனும் ஒருவர் அந்த தொழுகைக்காக பாந்து சொல்லட்டும் நடத்துவதற்கு உங்கள்ல யார் குரான அதிக மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கிறாங்களோ அவங்க தொழுகை நடத்துங்க அப்படின்னு விசுலாலு சிலவங்க சொன்னாங்க இப்படி சொன்ன உடனே அந்த சமுதாய மக்கள் தேடி பாக்குறாங்க சரி இப்ப நம்ம பகுதிகளில் குரான யார் அதிக மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கிறா என்று தேடி பார்க்கும் பொழுது ஃபலம் எக்குன் அஹதுன் அக்சர குரானன் மின்னி அம்ரு குழு சலமார் அது எல்லாம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க என்னைய விட குரான அதிக மனப்பாடம் பண்ணு ஒரு ஆள் கூட கிடையாது நான் தான் மற்ற எல்லாத்த விட அதிகமாக மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கிறேன் லம்மா குந்து அத்த லக்கி மின ருகுபான் இப்படி வணிக கூட்டம் யாரேனும் வரும் ஒரு ஆட்கள் வரும் பொழுது அவங்க வந்து வகை செய்தி என்று இறை தூதருக்கு இறங்கியதாக சில செய்திகளை சொல்லும் பொழுது நான் அதை அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேனா இல்லையா இதனால என்னைய விட அதிக மனப்பாடம் பண்ணி ஆட்கள் அந்த சமுதாயத்துல வேற யாருமே இல்ல கத்தமூனி பைன ஐதீகம் எனவே எங்க கூட்டத்தார்கள் இவை தொழுகு வைப்பதற்காக பெரியவர்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது பெரியவர்களை விட குரான அதிக மனப்பாடம் பண்ணி என்ன என்ன செஞ்சாங்க தொழுகைக்காக முற்படுத்தினார்கள் அந்த நேரத்தில் எனக்கு ஆறு வயது அல்லது ஏழு வயது இருக்கும் என்று இந்த தோழர் அறிவிக்கிறான் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க இஸ்லாத்தை ஏற்பதற்கு முன்னாடியே இறைவனுடைய வகை செய்தியாக அவர்களுக்கு சில தகவல் கிடைக்கிறது அந்த தகவல் அப்படியே மனப்பாடம் பண்றாங்க திரும்ப அந்த கூட்டம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அந்த சமுதாயத்திலேயே அதிகமான குரான மனப்பாடம் பண்ணி ஆட்கள் யாரு என்று தேடும் பொழுது அதுல ஒரு ஆறு வயது ஏழு வயது மதிக்கத்தக்க இந்த அம்புருபுனு சலமா ரதியிலானு இவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பெரிய நபர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஆறு வயது ஏழு வயது மதிக்கத்தக்க இவங்க தொழுக நடத்துறாங்கன்னு சொன்னா இன்றைக்கு நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை உருவாக்கி இருக்கிறோமா இன்னைக்கு நம்ம பகுதிகளிலேயே அதிகமான குரான் விசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணி தொழுக வைக்க நான் தயாராயிருக்கு பெரியவர்கள் நாம் உருவாகி இருக்கிறோமா அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல உள்ள பிள்ளைகளை நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோமா இந்த சம்பவத்தை பார்க்கும் பொழுது இவங்க குரான மனப்பாடம் செய்ததெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாகத்தானே அவ இஸ்லாத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக மனப்பாடம் பண்றாங்க இன்னும் இன்று குரான் என்பது இன்னைக்குள்ள காலகட்டத்தில் எல்லாமே புத்தக வடிவில் நமக்கு கிடைக்குது ஆடியோக்களாக வீடியோக்களாக கிடைக்கிறது நாம் மனப்பாடம் பண்ணுவதாக இருந்தாலும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மனப்பாடம் செய்ய சொல்வதாக இருந்தாலும் எல்லாம் ரொம்ப இலகுவாக முடித்து விடலாம் அவ்வளவு வசதிகள் நிறைந்த இன்றைய காலத்துல நாம மனப்பாடம் பண்றது இல்ல நம்ம பிள்ளைகளை மனப்பாடம் பண்ண வைக்கிறது இல்ல பெரிய பெரிய சூறாக்களை படிக்க வைக்கிறது இல்ல நம்ம பிள்ளைங்க மனப்பாடம் பண்ணி பெரியவர்களுக்கு தொழுக நடத்துன்ற அளவுக்கு நம்ம உருவாக்குறது இல்ல ஆனால் அந்த தோழர்கள் எப்படி உருவாகினாங்க அப்ப இதுல அவங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஒரு படிப்பினை இருக்கிறது என்பதை இன்றைக்கு பெரியவர்களும் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள சின்ன பிள்ளைங்க அவர்களையும் நம்ம எந்த நிலையில் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறோம் என்பதை பரிசோதனை செய்வதற்காக இந்த தோழருடைய வாழ்க்கை மிக சிறந்த ஒரு உதாரணமாக தெரிகிறது அதே மாதிரி பாருங்க சகைகுல் புகாரியில ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக இபுனு அப்பாஸ் ரதியுல்லா ஹன்ஹு அவர்கள் குறித்த ஒரு செய்தியை நம்ம பார்க்க முடிகிறது இபுனு அப்பாஸ் அவர்களை பொறுத்த வரையில நபிசுலா அலுசலாம் அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய பருவத்தை மரணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் இவங்களுடைய வயது பத்து வயதுக்கு நெருக்கமாக அவ்வளவுதான் இருந்தது அப்போ பத்து வயதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த தோழர் எந்த அளவுக்கு இருந்தாங்க என்பதற்கு அந்த சகிகுல் புகாரியில ஐயாயிரத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது செய்தி நமக்கு சான்றாக இருக்கிறது து உஃபிய ரசுல்லா இஸ்லாம் செல்லம் அல்லாஹுடைய தூதர் இறந்து போனார்கள் வ அன இபுனு அசரி எனக்கு ஒரு பத்து வயது இருக்கிற நேரத்தில் நபிசுல்லாஹ் <laughs> <laughs> இபுனு அப்பாஸ் அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் நபிகள் நாயம் சுல்லா அலுவலாம் அவர்கள் மரணிக்கக்கூடிய நேரத்தில் எனக்கு பத்து வயசு இருந்துச்சு அந்த பத்து வயசுல நான் எதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த முஃபசலான சூரா குஜராத்துல இருந்து அம்ம ஜூசுவில பாதி சூறா வர 
இன்னைக்கு நம்மள எடுத்துக்கிட்டா எப்படி இருப்போம் அம்மா ஜூசுல கடைசி பாதியை தான் சொல்லுவோம் ஆனா இவங்க என்ன சொல்றாங்க சூரா குஜராத்ல இருந்து அம்ம ஜூசுல உள்ள அந்த பெரிய பெரிய சூராக்கள் எல்லாம் அதுல வருது அந்த சூராக்களை எல்லாம் நான் மனப்பாடம் செஞ்சேன் அந்த நேரத்துல எனக்கு வயசு பத்து என்று குறிப்பிடுறாங்களே இன்னும் அதே சகிகுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாவது செய்தியாக மேல சொன்ன செய்திக்கு அடுத்த இலக்கமாக வருகிறது சயீது பிடி ஜுபேர் என்ற அந்த தோழர் அறிவிக்கிறாங்க இபுனு அப்பாஸ் அவர்கள் சொல்வதாக ஜமாத்துல் முஹக்கமி அகதி ரசுல்லா அலி சல்லம் நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சல்லாம் காலத்திலேயே நான் முகுக்கமான வசனங்களை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து விட்டேன் அந்த சயீது பிடி ஜுபேர் அவங்க இபுனு அப்பாஸ் அவங்கள்ட்ட கேட்கறாங்க ஒமல் முஹக்கம் முகக்கம் என்றால் என்ன அப்ப கால அல் முஃபல் அப்ப இபுனு அப்பா சொல்றாங்க முகக்கம் என்பது முஃபசலான அத்தியாயங்கள் அந்த சூரா குஜராத்துல இருந்து அம்ம ஜிசூல ஒரு பாதி வர வரக்கூடிய அந்த அத்தியாயங்களை நான் பத்து வயதாக இருக்கும் பொழுது நபிகள் நாயம் சலாஹ் காலத்திலேயே மனப்பாடம் செய்து விட்டேன் அப்ப பத்து வயது சிறுவர்களாக இருந்த அந்த தோழர்கள் எந்த அளவிற்கு குரானை மனப்பாடம் செய்திருந்தார்கள் ஆனா இன்னைக்கும் நம்ம சமுதாயத்துல சில சிறுவர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம வந்து இதற்கு முன்னாடி திருக்குறான் மாநாடு நடத்தும் பொழுது அந்த மாநாட்டிற்காக குரான் ஓதக்கூடிய போட்டியை அறிவிச்சிருந்தோம் நம்மளுடைய ஜமாத் சார்பாக குரான் மடனம் இடக்கூடிய போட்டி அறிவிச்சிருந்தோம் அதுல ரொம்ப சின்ன வயது பசங்கள் எல்லாம் மிக அருமையாக தெளிவாக அவங்க தஜிவீது உட்பட சரியான முறையில படித்து கொண்டு இன்னைக்கு அதை ஓதுன அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நீங்க இன்றளவும் சமூக வலைதளங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இப்படி ஒரு ஆனால் நம்முடைய வீட்டுல உள்ளவங்க அப்படி உருவாகி இருக்கிறாங்களா நம்ம எல்லாருடைய வீட்டுல உள்ள பிள்ளைங்க இந்த மாதிரி நம்ம உருவாக்கி இருக்கிறோமா பெரியவர்கள் நாம இந்த மாதிரி உருவாகி இருக்கிறோமா என்பதை நம்ம சற்று சிந்தித்து பார்க்கணும் அப்ப குரான் ஓதுறதுல அவங்க எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க மனப்பாடம் செய்யறதுல எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க என்பதற்கு இது ஒரு சான்று அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது ஹரீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது இன்றைக்கு சில மக்கள் இருக்கிறார்கள் குரான் அவங்க நல்லா ஓதி படிக்கிறாங்க ஆனா ஓத தெரியாத பல நபர்கள் இருக்கும் பொழுது அவர்களை கண்டு கொள்ளாமலும் இருக்கிறாங்க நம்ம எதுக்கு அவங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கணும் நம்ம எதுக்காக அவங்களுக்கு போய் சொல்லி கொடுக்கணும் என்று சொல்லி கொடுப்பதற்கு கூட ஆர்வம் இல்லாத மக்களாக இன்றைக்கு சில குரான நல்ல முறையில் ஓதக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இத்தகைய நபர்களுக்கும் அந்த நபி தோழருடைய வாழ்க்கையில அறிந்து கொள்ள வேண்டிய பல படிப்பணிகள் இருக்கிறது அதுல சகிகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அந்த செய்தியினுடைய ஆரம்பத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் அவ்வளுமன் கதிம அலைனா முசாப் இபுன உமேர் வபுன உம்மி மக்தும் எங்களிடத்துல மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் பண்ணி வந்த நபர்களிலேயே மதினாவாசிகள் அறிவிக்கிறாங்க மக்காவில் இருந்து மதினாவுக்கு ஹிஜ்ரத் பண்ணி வந்த நபர்களிலேயே ஆரம்பத்துல முதல் கட்டமாக வந்தது முசாப் இபுன் உமேர் ரதியுல்லா ஹன்ஹூ அவர்களும் வபுனு உம்மி மக்தும் அப்துல்லா ஹபுனு உம்மு மக்தும் இருக்கிறாங்களே அந்த இரு தோழர்களும் மக்காவில் இருந்து மதினாவுக்கு ஹிஜ்ரத் பண்ணி வந்த தோழர்களில் ஆரம்பத்தில் வந்த தோழராக இருந்தார்கள் என்று அந்த அன்சாரிகள் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் இவங்க ஆரம்பத்திலேயே மதினாவிற்கு வந்தாலும் இவர்கள் மதினாவிலே செய்த மிக முக்கியமான ஒரு வேலை நாச இவங்க அடுத்த மக்களுக்கும் குரான் ஓதி சொல்லி கொடுக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் ஏன்னா மதினா அன்சாரி தோழர்களை பொறுத்தவரை நிறைய பேர் இஸ்லாத்தை ஏத்தாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் வந்த பிறகும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் நபி சொல்லா அலுவலாம் அவர்கள் வருவதற்கு முன்னாடி இஸ்லாத்திற்கு பக்கபலமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு குரானுடைய வகி செய்தி முழுமையாக வந்ததா மக்காவில் அதுவரை என்னென்ன குரான் வசனங்கள் இறக்கப்பட்டதோ அந்த இறக்கப்பட்ட செய்திகள் எல்லாம் முழுமையாக வந்ததா வந்து அதுல ஓதி படிக்கக்கூடிய மக்களாக நிறைய பேர் இருந்தாங்களான நிறைய பேர் இல்ல அதனாலத்தான் இவங்க ரெண்டு பேரும் மக்காவில் இருந்து மதினாவிற்கு முதற்கட்டமாக இஜரத் பயணத்தை மேற்கொண்டாலும் பேருமே அங்க மதினாவில் உள்ள மக்களுக்கு குரானை ஓதி சொல்லி கொடுத்து அவங்களை படிக்க வைக்கக்கூடிய மக்களாக அவங்க இருந்தாங்க என்று சொல்லி இன்னும் அந்த செய்தி அப்படியே மிக நீண்ட செய்தியாக அந்த செய்தி நம்ம ஹரீஸ்ல பாக்குறோம் அப்ப இந்த செய்தி நமக்கு என்ன காட்டுது அந்த முசாப் இபுனு உமேர் இவர்களுடைய வரலாறு அவங்க உகது களத்துல கொல்லப்படுறாங்க தேவைப்பட்டால் அதை நம்ம அடுத்தடுத்த நாட்கள் நம்ம அதை சொல்லுவோம் அந்த முசாப் இபுனு உமேர் ரதியுல்லா அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை அப்துல்லா இபுனு உம்மி மக்தும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை அவங்க மதினாவிற்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு குரான் ஓதி அடுத்தவர்களையும் ஓத வைக்கக்கூடிய அந்த குரானை ஓத வேண்டும் என்ற அந்த பழக்கம் நம்மளோடு முடிந்து விடக்கூடாது அடுத்தவர்களையும் உருவாக்க வேண்டும் என்று உருவாக்கி காட்டினாங்களே இன்றைக்கு நாம் எப்படி உருவாக்கி காட்டுகிறோமா அப்ப இன்றைக்கு இதுல பல குறைபாடுகள் நம்மள்ட இருக்குது அந்த குரானை ஓதுவதாக இருந்தாலும் குரான மனப்பாடம் செய்வதாக இருந்தாலும் 
நம்ம வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறதா இருந்தாலும் அல்லது ஓத தெரித்தவங்க அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லி பிடிப்பதாக இருந்தாலும் இதில் பல குறைபாடு உள்ள மக்களாக அதிக அலட்சிய போக்கு உள்ள மக்களாக நம்ம இருக்கிறோம் இப்படியே இருந்தமுன நம்ம சிறந்தவங்களாக இருக்க முடியாது நாம் சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதை போல ஹைருக்கும் மண் த அல்லமல் குரான் யார் குரானை கற்றுக்கொண்டு அல்லமகு அடுத்தவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கிறாங்களோ அவர்தான் உங்களிலே சிறந்தவர் என்று சொன்னார்களே அப்படிப்பட்ட நபராக நாம் மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவதற்கு அந்த அம்ரு பனு சலமா என்ற அந்த நபி தோழர் சிறு வயதில் எப்படி இருந்தார்கள் இபுனு அப்பாஸ் ரதீல் தான் அவர்கள் அவங்க சிறு வயதில் எப்படி இருந்தாங்க அதே போல் அபு பக்கர் அவங்களுடைய செய்தியை சொல்வதற்கு நேரம் இல்லை தேவைப்பட்டால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் சொல்லுவோம் அவர்கள் அந்த குரானை ஓதுறதுக்கு எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி அந்த முசாபி இபுனு உமேர் அதே போல அப்துல்லா இபுனு உம்மி முக்தும் ரதி இல்லா உனக்கு இது போன்ற அந்த நபி தோழர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு குரானை சொல்லி கொடுப்பதில் அடுத்தவர்கள் உருவாக்குவதில் எப்படி இருந்தாங்க என்று அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அது நமக்கு ஒரு பாடமாக ஒரு படிப்பனையாக அமைந்து நாமும் அந்த குரானோடு சரியான தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய மக்களாக நம்ம குடும்பத்தில் இப்ப கிடைக்கக்கூடிய இந்த ஓய்வு நேரங்களை நம்ம தேவையற்ற காரியத்தில் பயனற்ற காரியங்களை செலவழிப்பதை விட குரானை எடுத்து படிக்க தெரியாதவர்கள் குரானை எடுத்து படிப்பதற்கும் குரான் அதிக மனப்பாடம் பண்ணாதவங்க குரான மனப்பாடம் பண்ணுவதற்கும் நம்ம நேரம் ஒதுக்குவோம் நம் பிள்ளைங்களையும் அதிக மனப்பாடம் பண்ணி பெரியவர்களுக்கு தொழுகை நடத்துகிற அளவிற்கு நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம தயார் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியத்திற்குரியவர்களாக நாம் மாறுவதற்கு அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் உதவி செய்வானாக என கேட்டுக்கொண்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்